en esta nueva entrega de Bajo Peñas, pues nos referiremos a dos cavidades de las que Briet nos deja referenciadas. La primera de ellas es la infla de la corona, de la que nos deja un dibujo de sus tres bocas porque no llevaban material para explorarla, y así quedó hasta la actualidad. Así es que la localizamos, la exploramos, y bueno, fue una cavidad modesta, de no mucha profundidad, y de ella decir pues que es una sima trampa, hay bastantes osamentas en su fondo, en su cono de derrubios, tiene una sala única, y una cosa interesante de esta cavidad es su nombre, Infla de la Corona. Infla es un localismo, es una palabra usada solo por los habitantes de la zona. Y se refiere pues, a un lugar subterráneo hinchado o inflado, como un domo o una esfera subterránea. Con vistas al monasterio de San Victorian, tenemos la ermita de San Jorge, una ermita que está en un estado bastante deplorable. Debajo de ella vemos la cueva de la mula, visible desde bastante distancia. Briet nos dejó un croquis topográfico de ella. Tiene una entrada, pues bastante generosa y consta de una sala única también con forma de domo como de esfera con un curioso agujero central en el techo que da al exterior luego tiene un cierre lateral como una galería lateral que aquí vemos que Está formada por una colada estalagmítica y forma una sala un... que fue un hábitat. Hay escalones tallados en la roca, Las puer... la... tanto la puerta de entrada como la ventana pues, se notan que han sido trabajadas. Y dentro hay un... una estancia plana con una cruz tallada en la roca. O sea que seguramente debió ser un posible eremitorio, pero de eso no tenemos ninguna noticia. Antiguamente se la llamaba Cueva de los Moros, pero nos dice Briet que como en Aragón había tantas cuevas de los moros, la llamaron Cueva de la Mula por las casas que tiene cerca. 